నమస్కారం ప్రతిధ్వని కార్యక్రమానికి స్వాగతం మారుతున్న మన సామాజిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మన ఉన్నత విద్యలో కూడా మార్పులు చేర్పులు సంస్కరణలు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ సంస్కరణలు ఏ దిశలో ఉండాలి ఎలా ఉండాలి ఏ ఏ భాగాల మీద ఎక్కడెక్కడ మన సంస్కరణలు గురించి ఆలోచించాలి అనేటటువంటి విషయం మీద ఇవాళ చర్చను చేపట్టాం ఈ చర్చలో పాల్గొడానికి నలుగురు ప్రముఖమైనటువంటి విద్యావేత్తలు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ కె హరగోపాల్ దేశంలో ప్రఖ్యాత విద్యావేత్త నేషనల్ ప్రొఫెసర్ భారత ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థ పట్ల సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన దృక్పథం ఉన్నటువంటి వీరు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ కేసీ రెడ్డి రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి చైర్మన్ గతంలో సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్యులుగా పనిచేసినటువంటి వారు శ్రీ గడ్డం కోటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుబంధ కళాశాలల సంఘం అధ్యక్షులు గుణాత్మక విద్య సవాళ్లు అనేటువంటి అంశం మీద జెనీవాలో ఇటీవలే యునెస్కో నిర్వహించిన సదస్సులో పాల్గొన్నటువంటి వీరు గతంలో ఇటలీ ఫ్రాన్స్ స్విట్జర్లాండ్ తూర్పు ఐరోపా దేశాల్లో పర్యటించి ఉన్నత విద్య యొక్క తీరుతెన్నులను కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసినటువంటి వారు ప్రొఫెసర్ వై వైకుంఠం ప్రముఖ విద్యావేత్త ప్రసిద్ధ చరిత్రకారులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో చరిత్ర ఆచార్యులుగా సామాజిక శాస్త్ర విభాగానికి డీన్గా పనిచేసినటువంటి వీరు గతంలో కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు చర్చలోకి వెళ్లే ముందు ఉన్నత విద్యకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని కీలక అంశాలని ఒకసారి పరిశీలించారు ఉన్నత విద్యతో సమాజానికి మరింత చేయూత అందాల్సిన తరుణంలో ఈ రెండింటి మధ్య అంతరం పెరగడం విమర్శలకు తావిస్తోంది ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన వారిలో సైతం క్రమంగా సేవాభావం లోపిస్తోంది ఇందుకు యూనివర్సిటీల్లో సైతం సిలబస్కు అనుగుణంగా శిక్షణ లేని ఉపాధ్యాయులు మూస పద్ధతిలో జరుగుతున్న బోధన ఓవైపు కారణభూతమవుతుండగా మరోవైపు యూనివర్సిటీలు కేవలం పట్టాల ప్రదానానికే పరిమితమవుతున్నాయన్న విమర్శలున్నాయి చదువర్లకు ఉపాధినివ్వని తీరు వల్ల లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులుగానే మిగులుతున్నారు వివిధ అంశాలపై పరిశోధనలు సైతం ల్యాబ్లకే పరిమితమవుతున్నాయి కొత్తగా సిలబస్లోనూ చేరని పరిస్థితి నెలకొంది ఉన్నత విద్యారంగాన్ని సమాజ అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో ఎన్నో కమిటీలు ఏర్పాటయ్యాయి ఆయా కమిటీలు చేసిన సిఫారసులు సైతం ఆచరణకు నోచుకోవడం లేదు సంస్కరణలను ఆహ్వానిస్తూనే మరోవైపు ఆచరణలో మాత్రం వెనకడుగు వేస్తున్నాయి విద్యా ప్రమాణాల్లో మనం ఎంత వెనకబడి ఉన్నామన్న దానికి డిగ్రీ కాలేజీలు జాతీయ సంస్థల గుర్తింపు లేని దృష్టాంతమే చాలు మన రాష్ట్రంలోని మొత్తం డిగ్రీ కాలేజీల్లో కేవలం ఏడు శాతం కాలేజీలకు మాత్రమే అక్రెడిటేషన్ ఉందంటే పరిస్థితి ఎంత దుర్భరంగా ఉందో తెలుసుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి ఉన్నత విద్యారంగ మౌలిక స్వరూపాన్నే మార్చేందుకు నడుం బిగించింది డిగ్రీ పీజీ కోర్సుల పునర్నిర్మాణం ఉపాధికి ఊతమిచ్చే కొత్త బోధనాంశాల గుర్తింపు వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలని నిర్ణయించింది ఇందుకోసం యూనివర్సిటీలు తమ ప్రాంతాలకు అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రత్యేకంగా సిలబస్ను రూపొందించాలని భావిస్తోంది అన్ని యూనివర్సిటీల్లో సిలబస్ తయారు చేసేందుకు వాటిని పునఃపరిశీలించి మార్పులు చేర్పులు చేసేందుకు పర్యవేక్షక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ఉన్నత విద్యా మండలి నిర్ణయించింది వచ్చే ఏడాది నుంచే కొత్త సిలబస్ అమలు చేయాలని నిర్వహణా పరంగా కూడా యూనివర్సిటీల మధ్య సారూప్యత తేవాలని భావిస్తోంది ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం పెంచేందుకు వ్యక్తిత్వ వికాసాభివృద్ధికై అవసరమైన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టాలని యూనివర్సిటీలకు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి సూచించింది కొన్ని కోర్సులకే పరిమితం కాకుండా విభిన్న సబ్జెక్టులతో మిశ్రమ కోర్సులు ప్రవేశపెట్టాలని పరిశోధనా ఫలాలను క్షేత్రస్థాయికి చేర్చడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని భావిస్తోంది అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త డిగ్రీ పీజీ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆంగ్లంలో విద్య బోధించే కాలేజీలకు కార్పస్ ఫండ్ నుంచి మినహాయింపివ్వాలని ఇటీవల వైస్ ఛాన్సలర్లతో జరిగిన సమావేశంలో రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి నిర్ణయించింది ఉన్నత విద్యారంగం సంస్కరణల బాటలో సాగితే కాని ప్రయోజనాలుండవన్న భావన వ్యక్తమవుతోంది ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు ఇవాళ మన ఉన్నత విద్య మన దేశంలో ఏ స్థితిలో ఉంది ఏ ఎక్కడెక్కడ లోపాలున్నాయి ఎక్కడ మన సంస్కరణల గురించి ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నత విద్య ఒక సంక్షోభంలో ఉందనేది వాస్తవం అండి సంక్షోభంలో ఉండడానికి ప్రధాన కారణము ఒకటి ఇది సామాజిక అవసరాలకి అనుగుణంగా ఎక్కడో ఈ విద్య లేదు అనేటువంటి ఒక భావన సమాజంలో ఇంతకుముందు లేనంత బలంగా ఒకటి ఒక అభిప్రాయం మాత్రం ఏర్పడి ఉంది కనుక సమాజానికి ఉన్నత విద్యకి 
ఒక రకంగా ఉండవలసినటువంటి ఒక అవినాభావ సంబంధం ఏదైతుందో అది ఎక్కడో తెగిపోయింది అనేటువంటి ఒక సామాన్య మానవుడికి ఈ విశ్వవిద్యాలయం నాది లేక నా సమస్యల గురించి ఇక్కడ పరిశోధన చేస్తారు ఇక్కడ పరిశీలిస్తారు విశ్లేషిస్తారు అనేటువంటి అవగాహన పరిష్కారాలు కనుగొంటారు పరిష్కారాలు కనుక్కుంటారు అని కూడా లేదు రెండవది ఏంటంటే మొత్తం వ్యవసాయ రంగం వ్యవసాయ రంగం లేదా చేనేత పరిశ్రమలు చిన్న పరిశ్రమలు వీళ్ళకు కూడా విశ్వవిద్యాలయాలు మనవి అనేటువంటి భావన లేదు తర్వాత పారిశ్రామికవేత్తలకి కూడా ఈ విశ్వవిద్యాలయం మాకు కూడా పనికిరావడం లేదు ఇక్కడ నుంచి వచ్చే మ్యాన్ పవర్ మాకు ప్రయోజనకరంగా లేదు అనేటువంటి ఒక ఫీలింగు ఒకటి వచ్చింది సర్వీస్ రంగం సేవా రంగంలో కూడా ఇదే భావన ఉంది కనుక ఉన్నత విద్య ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటి ప్రెషర్స్కు తట్టుకునే క్రమంలో ఎక్కడో తన మూరింగ్సు తన ఫౌండేషన్సు ఎక్కడో ఇంతకాలంగా ఉన్నటువంటి తన ఫౌండేషన్ ప్రశ్నించుకుంటుంది కానీ దీనికి స్పందించే క్రమంలో ఎక్కడో ఇది ఎవరు బలంగా తమ డిమాండ్ అడితే వాళ్లకు రెస్పాండ్ చేయకపోతే మన క్రెడిబిలిటీ పోతుంది కొంతకాలంగా రాజ్యానికి సేవ చేయాలని రాజ్యానికి కావలసిన మానవ వనులు చేయాలని అట్లా చేసాం ఇప్పుడు రాజ్యం యొక్క పాత్ర తగ్గి పరిశ్రమలు ప్రైవేట్ రంగం చేస్తే ప్రైవేట్ రంగం మన మీద ప్రెషర్ ఏమిటంటే మీరు మా కొరకు ఏం చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీ యూనివర్సిటీ కొలాబరేషన్ ఇక ఇది తర్వాత అంతర్జాతీయంగా వచ్చినటువంటి మార్పులు రెండు వేల ఐదు తర్వాత మీకు ఉన్నత విద్యా రంగం భారతదేశంలో ఎంత సంక్షోభంలో పడబోతుందో మనం ఆల్రెడీ డబ్ల్యూటీఓలో భాగం ఎవరైనా ఈ విశ్వవిద్యాలయం ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు అనే దాదాపు అక్కడ దాకా వెళ్ళారు రేపు క్యాపిటల్ అంటూ వచ్చి హైదరాబాద్లో ఒక హార్వర్డ్ వాళ్ళు ఒక బ్రాంచ్ పెడతామో లేకపోతే ఎవడో ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడితే మొత్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉండేటువంటి మంచిగా ఉన్నటువంటి మేధావులు మంచిగా ఉన్న టీచర్లు లేదా ప్రతిభావంతులైనటువంటి వాళ్ళు అక్కడికి చేరుకుంటారు ఇక ఈ పదమూడు విశ్వవిద్యాలయాలు వాటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే కొట్టుకొని విల విల కొట్టుకోవడమే అనేటువంటి పరిస్థితి దాకా పోయే ప్రమాదం కూడా ఉందనేది మనం గుర్తించాలి ప్రొఫెసర్ వైకుంఠం గారు ఉన్నత విద్య ఏది కూడా సమాజానికి సంబంధించినటువంటి సమాజానికి స్పందించేటటువంటి రీతిలో లేదా అట్లని లేదు స్పందించడానికి టీచింగ్ కమ్యూనిటీ స్పందిస్తూనే ఉంది కొంతవరకు సిలబస్ పీరియాడికల్గా మారుస్తూనే ఉంది కానీ వస్తున్న మార్పులకి తదనుగుణ్యంగా అంత ర్యాపిడ్గా మార్పులు జరగట్లేదు పైన నుంచి అక్కడ ఇంపోజ్ చేసి ఒక రెండు విషయాల్లో తొందరగా రావచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజెస్ ఏదో ప్రైవేట్ ఇనిషియేటివ్ నుంచి బాగా ప్రెషర్ వచ్చింది ఒక్కసారి కావాల్సిన కాలేజెస్ స్థాపించారు దీంతో ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చింది కావాల్సినంత స్టాఫ్ లేరు కావాల్సిన క్వాలిటీ స్టాఫ్ లేదు సో దాంతో మళ్ళీ ఉన్నత విద్యలో ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు తగ్గుతుందో మార్కెట్లో వీళ్ళు అందించే క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ కూడా తగ్గుతాయి కోటేశ్వర గారు విజ్ఞానానికి ఉపాధికి మధ్య సమన్వయం లేకపోవటం ప్రధానమైనటువంటి అంశం దాని నుంచి అన్ని పునర్వ్యవస్థీకరణ లేక పరిశ్రమకి వ్యవసాయానికి విశ్వవిద్యాలయాలకి కళాశాలకి సంధానం చేయాలనేటువంటి అంశం కూడా వస్తుంది దీన్ని మొదటి గుర్తించాలి దీన్ని గుర్తించిన తర్వాత వీటికి సంధానం చేయడానికి అవసరమైనటువంటి రాజకీయ సంకల్పం పరిపాలించే వర్గం పార్టీ లేక పాలక మండలు ఉన్నత స్థాయిలో ఉండేటువంటి వ్యవస్థ కౌన్సిల్ ఫర్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ యూజీసీ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ వారి చొరవతోటి పొలిటికల్ విల్ తోటి వీటిని పరిష్కారం చేయాలి ప్రొఫెసర్ కేసీ రెడ్డి గారు సంక్షోభం అని అనను కానీ మనం ఆశించిన పద్ధతిలో అనుకున్న విధానంలో అవసరానికి ఎక్కువగా ఉప ఉపయోగపడడం లేదు అని అందరూ నమ్ముతున్నారు అది మన రాష్ట్రంలోనే కాదు భారతదేశం మొత్తం మీద ప్రతి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్న విషయం అది హరగోపాల్ గారు అన్నట్టు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్యను ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషను మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషను కంప్యూటర్స్ వీటి మీద వైకుంఠం గారు అన్నట్టు గత మీరు చూసుకుంటే రెండు వేల రెండు రెండు వేల నాలుగు మధ్యలో ఈ రెండు సంవత్సరాలలోనే విపరీతమైన ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది క్వాలిటీ ఆశించినంతగా లేనప్పుడు క్వాంటిటేటివ్ ఎక్స్పాన్షన్ మనకు ఉపయోగపడదు అనేది ముఖ్యంగా మనం గమనించాలి ఎప్పుడైతే క్వాలిటీ ఆశించినంతగా లేదో అది పరిశ్రమకి ఉపయోగపడదు 
వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడదు చిన్న పరిశ్రమలకు ఉపయోగపడదు సొసైటీకి ఏకంగా ఉపయోగపడకుండా పోయే ప్రమాదం ఉంది ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఓ రకంగా సంక్షోభంలో ఉందని అంగీకరించాలి ప్రొఫెసర్ హరిగోపాల్ గారు మన మన ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు అంటే సమాజానికి మీరు అన్నట్టుగా పరిశ్రమకి వ్యవసాయానికి సమ అసలు ఉపయోగపడేటటువంటి రీతిలో ఆ పది పన్నెండేళ్లు చదువుకొని బయటికి ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉన్నారు విద్యార్థుల్లో వచ్చిన మార్పు ఏమిటంటే బాగా క్యారియర్ ఓరియెంటెడ్ అయిపోయారు అంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వరకు వస్తే దే హ్యావ్ టు గెట్ ఏ క్యారియర్ చాలామంది విద్యార్థుల యొక్క కళ ఏమిటంటే అమెరికాకు వెళ్ళిపోవాలి ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని అంటే నేషన్కు ఒక విజన్ అంటే మన మన దేశంలో ఉండాలి ఈ దేశానికి ఉపయోగపడాలి ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అనేటువంటి కాంక్ష మన మన ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థ మన విద్యార్థులు కలగ చేయడంలో విఫలమైంది అంటే ఉన్నత విద్య అనే దీనికి మనము టోటల్గా అంటే దాన్ని బ్లేమ్ చేసి లాభం లేదు అనుకోండి అంటే తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి ప్రారంభమవుతున్నది మా నాన్నగారు మాకు చదివి చెప్తే మా పిల్లోడు ఏదో ప్రయోజనకరంగా కావాలి వాడేదో సమాజానికి పనికిరావాలని కనీసం ఆయనకు ఉండే చైతన్యంలో మా పిల్లవాడు ఏదో చదువు చెప్తున్నాడు అని ఆ మాత్రం ఆయనకు ఉండేది ఈరోజు తల్లిదండ్రులకు ఉండేటువంటి యాంబిషన్ అంతా తమ పిల్లలు అమెరికాకు పోవాలని తప్పించి అంటే ఒక సెక్షన్ చెప్తున్నాయి చె పేదవాళ్ళ సంగతి ఆ పిల్లల సంగతి వేరు కానీ ఒక వర్గము ఇలా తయారవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఒక ఆర్డినరీ ఒక ఎవరేజ్ యంగ్ పిల్లవాడికి ఉండే ఆదర్శం ఒక యంగ్ పిల్లవాడికి ఉండే కళలు తాను సమాజానికి ఉపయోగపడాలనేటువంటి కాంక్ష ఇవి మిస్సింగ్ వాడికి ఎంతకాలం బాగా కష్టపడి చదువుతారు మా పిల్లలు నిజంగా కష్టపడి చదువుతారు వాళ్ళు మీరు లైబ్రరీ ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఓపెన్ చేయాలని పెద్ద డిమాండ్ ఇది చాలా ఒక హెల్దీ డిమాండే పిల్లల నుంచి ఈ కష్టపడడం అంత ఎందుకంటే రేపు రాబోయే సుఖం కొరకే కానీ సమాజానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి మన సమాజం ఓ వంద కోట్ల మంది వన్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈ దేశం ఉన్నారు హ్యుమానిటీ ఇక్కడ ఉంది చాలా సమస్యలు ఉన్న దేశం ఇది ఇక్కడ నేనుండి ఏదైనా ఉపయోగపడాలనేటువంటి ఒక అంటే ఆదర్శమైన కానీ ఆ తపన అది మేము చదువుకునే కాలంలో మా విశ్వవిద్యాలయంలో కొంత కాకుండా కొంత ఒక స్ట్రగుల్ ఉండేది కొటేషన్ ప్రణాళిక అవసరం ఆవశ్యకత వీటికి సమన్వయం లేదు అలాగే వారు చెప్పినట్టుగా ఎందుకు ఈ భావాలు లేవు సామాజిక విలువలు చైతన్యము నైతిక ప్రవర్తన సమాజంలో వాడి బాధ్యత వ్యక్తిగతంగానూ బాధ్యత సామాజిక వ్యవస్థ నిర్మాణానికి వాడికి పాత్ర ఇవన్నీ కూడా చిన్న స్థాయి నుంచి రావాలి చెప్పట్లేదుగా సామాజిక విలువల్ని విద్యార్థులకి ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో కానీ డిగ్రీ స్థాయిలో కానీ మన దేశ అవసరాలకు అనుగుణంగా మన సామాజిక జీవితానికి అనుగుణంగా వాళ్ళకి చెప్పటం లే అందుకని వాడు అమెరికా పారిపోతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఆవశ్యకత అవసరం లేకే ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం రిఫార్మ్స్ను గురించి చర్చ చేశారు ఆంధ్రదేశంలో భారతదేశ స్థాయిలో చేశారు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా రిఫార్మ్స్ ఎలా ఉండాలని చెప్పినాయి కానీ ఎందుకు చేయలేదు చిత్తశుద్ధి లేదు చేయాలని ఇప్పుడు పాలిటీషియన్స్ ఆర్ రూలింగ్ దే ఆర్ నాట్ ఏమంటారు ఏమిటంటే సార్ ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఆరు అంటే మేము ఎంఏ చదివే కాలంలో అప్పుడే కొఠారీ కమిషన్ కూడా వేశారు అంటే దేశంలో ఉండే ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది అంటే నేను కమిషన్ నుంచి యూనివర్సిటీస్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమని కొఠారీ చెప్పింది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కాన్షియన్స్ ఆఫ్ ద నేషన్ అండ్ అసెసర్ ఆఫ్ ది నేషనల్ వే ఆఫ్ లైఫ్ అని ఒక మాట చెప్పాడు రెండవ అంశం ఏం చెప్పాడంటే ద బిజినెస్ ఆఫ్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ప్రైమర్లీ టు గివ్ సొసైటీ వాట్ ఇట్ వాంట్స్ బట్ వాట్ ఇట్ నీడ్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ఐడెంటికల్ అంటే ఈ విజన్ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మేము చదువుకునే కాలంలో నేషనల్ లెవెల్లో కూడా సమాజానికి సమాజం ఏం కోరుతోందో అనేటువంటి కాకుండా సమాజానికి ఏం కావాలో అనేటువంటిది ఉన్నత విద్య ఇవ్వాలి ఏది అవసరమో ఏది కావాలో అనేటువంటి అన్నిసార్లు కూడా ఒకటేగా ఉండేటటువంటి అవకాశం లేదు అనేటువంటి మాట చక్కగా చెప్పడం జరిగింది నిన్నగాక మొన్న రస్తోగి కమిటీ రికమెండేషన్స్ లో కూడా వారు చెప్పిన గొప్ప పదం ఏం చెప్పారంటే ఉన్నత విద్య అనేటువంటిది మిగిలిన వృత్తులు అనేటికీ తల్లి లాంటిది ఈ తల్లిని సక్రమంగా చేస్తే మిగిలినటువంటి వ్యవస్థలంతా కూడా బాగుపడతాయని చెప్పి చెప్పారు సమాజానికి సంబంధించిన విషయాలు కానీ వాడి వ్యక్తిగత జీవితానికి అవసరమైనటువంటి కానీ వాడికి చెప్పడం లే డిగ్రీ స్థాయి వచ్చేటప్పటికి పరీక్షల కోసం మూకును పెట్టుకొని పరీక్షలు రాసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు టీచర్సు దే ఆర్ దేర్ ఓన్ లిమిటేషన్స్ ప్రొఫెసర్ వైకుంఠ ఈ విషయంలో కొంచెం ఇంకా కొంచెం డీప్గా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే అంత సింపుల్ అని నేను అనుకోను ఎందుకంటే సమాజంలో వస్తున్న మార్పులు కానీ యాస్పిరేషన్స్ కానీ ఓవర్ నైట్ సిలబస్లో మారాలంటే అన్నిసార్లు మారం పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్న విద్యా విధానం చూసినప్పుడు ఒక లాంగ్ టర్మ్ బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ పోతారు అందుట్లో క్వాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటూ పోతారు మనం కూడా క్వాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటూ పోవాలి
తర్వాత ప్రభుత్వ అనుబంధంగా ఇటు విశ్వవిద్యాలయం కూడా దానికి తగిన ప్రోత్సాహం కల్పించినప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ఎస్ ఉన్నది వాళ్ళు సమాజ సేవ చేయాలని కానీ అది అంతవరకు అటు సర్టిఫికెట్ వరకే చూసుకుంటున్నారు కానీ నిజంగా ఇది లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ సోషల్ సర్వీస్ని డెవలప్ చేద్దాము సమాజాన్ని మార్చటానికి కృషి చేద్దామనే దృక్పథంతో క్లాస్ రూమ్లో కానివ్వండి బయట కానీ అంత కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్ జరగట్లేదు గారు ఇక్కడ రెండు విషయాలండి సామాజిక పరంగా జరుగుతున్న మార్పులు ఉన్నత విద్య రిఫ్లెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సామాజిక పరంగా జరుగుతున్న మార్పుల్ని క్యాప్చర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది రెండవది ఎడ్యుకేషన్ కంపార్ట్మెంటలైజేషన్గా చూడకూడదు ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కరికులం ఒకటే పెట్టుకోవడం సోషల్ సైన్సెస్ అసలు చరిత్ర కానీ దేశం గురించి కానీ ఏమీ తెలియని పరిస్థితి అలాగే సోషల్ సైన్సెస్ చదువుకునే వారు కూడాను కొంత సైంటిఫిక్ ఫౌండేషన్స్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మూడవది థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ని ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ని కంబైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మనకు బేసిక్గా డెఫిషియన్సీ ఇక్కడ ఉంది మనకి ఇలా చేసుకోవాలి అని మనకు తెలియక చేసుకోలేకపోతున్నా లేదు సార్ చిత్తశుద్ధి లేదు సార్ వీరి వీరికి ఈయన ఎమినెంట్ స్కాలర్ వారు స్కాలర్ వారు స్కాలర్ ఎవరికి తెలియదు అంటారు దే ఆర్ మనకు ఉండేటువంటి మేధావులు తక్కువగా సార్ వాళ్ళకి అవకాశం లేదు దే ఆర్ నాట్ లిబర్టీ టు చేంజ్ ది కోర్స్ యాజ్ ది లైక్ దట్ కంట్రోల్డ్ బై పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ వైకుంఠం గారు ఎందుకు చేసుకోలేకపోతున్నాం కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం అంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్కి ఇరవై కోట్లు మేము డెవలప్మెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తే ఇతర యూనివర్సిటీస్కి నాలుగు కోట్లు కూడా ఇవ్వరు ఎక్కడ డెవలప్ అయింది మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ డెవలప్ అయింది యూనివర్సిటీస్లో నిజంగా ఒక క్రియేటివ్ రీసెర్చ్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ అవసరం ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో రీసెర్చ్ ఎడ్యుకేషను ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీ అన్ని కూడా ఏకముఖంగా ముందుకు పోవాలి ఇందులో ఏది ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీ ఎక్కడ నడుస్తుంది రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ నిజంగా క్రియేటివ్గా ఎక్కడ నడుస్తుంది టీచింగ్ ఎక్కడ క్రియేటివ్ నడుస్తుంది వీటికి తగిన స్టాఫ్ని ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం ఇటు విద్యార్థిలో ఇన్బ్రీడింగ్ అయిపోయింది స్టాఫ్లో ఇన్బ్రీడింగ్ అయింది దీంతో ఏమవుతుంది ఇంటరాక్షన్ కూడా ఇన్బ్రీడింగ్ అయ్యి క్రైసిస్ రాక ఏం వస్తుంది ఉన్నత విద్యా సంస్కరణలు అనే అంశం మీద చర్చను చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం 